Fala pessoal, a diversidade de espécies em nosso planeta é imensa, não é mesmo? No entanto, a natureza nos surpreende algumas vezes, presenteando animais que, na verdade, são absurdamente perigosos. Jamais se aproxime ou toque em um deles. Hoje, você vai descobrir por que nunca deve tocar em um camelo morto, em um peixe palhaço ou em uma viúva negra. Eu sou Leonardo Belfort e este é o canal Tô Ligado. No vídeo de hoje, convido vocês a assistir 11 animais que você nunca deve tocar. Número 11. Esse animal aqui parece inofensivo, não é mesmo? À primeira vista, parece apenas um cão comum. No entanto, tenha cuidado, pois esse canídeo, apesar de sua aparência convidativa, não é um animal para ser importunado. Na verdade, eles são selvagens, assim como os lobos cinzentos. Portanto, meus amigos, mantenham distância desse rapazinho caso decidam visitar a Austrália, local de onde eles são nativos. Além disso, não se esqueçam de que fugir de um dingo é quase impossível, pois a resistência e a velocidade são características marcantes desse predador. Número 10. Esses sapos barriga de fogo são anfíbios bastante encantadores, não é mesmo? No entanto, acontece que essa pele toda colorida esconde um animal que é detentor de uma toxina perigosíssima. Essas cores vibrantes servem como um aviso para os predadores de que comê-los é uma péssima ideia. Embora não sejam letais para os seres humanos, ter contato com eles pode ser bastante desconfortável. Os sapos barriga de fogo são nativos da Europa e podem ser encontrados em florestas e pântanos. Ao visitar esses ambientes, é possível ouvir o barulho que eles emitem para atrair as fêmeas. Esse som é crucial para determinar se o animal será escolhido ou não para acasalar. Número 9. A lagarta de sela é uma lagarta espinhosa, natural da América do Norte. Seus espinhos, quando entram em contato com nossa pele causam uma sensação duas a três vezes pior do que a picada de uma abelha. Definitivamente, algo para se manter distância, não é mesmo? Na verdade, os espinhos não são venenosos, mas são frágeis. Ao quebrarem, expõem as glândulas de veneno que esse animal possui. Agora você deve estar se perguntando por que ela recebe esse nome. A explicação é simples. O nome foi dado devido à sua coloração, que quando observada de cima, faz parecer que estão vestindo uma cela colorida. É um animal bonito, não é mesmo? No entanto, é melhor manter-se longe dessa espécie. Número 8. Os búfalos podem até se parecer com bois e vacas com os quais estamos acostumados a ver nas fazendas ao redor do mundo. No entanto, essa espécie é considerada um dos animais mais perigosos da savana africana. Isso ocorre devido a ataques a humanos que são extremamente comuns. Na verdade, eles podem ser mais letais para nós do que alguns dos superpredadores mais famosos do mundo, como o leão e o leopardo. Quem diria que um animal que se assemelha tanto às vaquinhas poderia ser tão feroz, não é mesmo? Parece que aquele ditado, as aparências enganam, se encaixa perfeitamente nessa situação. Número 7. O choco flamboyante é uma espécie pitoresca de polvo, mas aviso logo a vocês que é melhor manter distância, visto que esse bichinho possui na ponta de seu bico uma glândula de veneno, e embora não seja letal para nós humanos, pode causar um baita desconforto. Esse mocinho é natural da Austrália e Sudeste Asiático, dando preferência a viver em águas rasas. Ou seja, um encontro inesperado com ele não é muito difícil de acontecer. Além disso, ele sabe usar seus oito tentáculos muito bem. Já que é um mestre da camuflagem e sabe mudar de cor para passar despercebido no ambiente. Ah, tocar nele não é o único problema. Comê-lo também pode ser bem perigoso. Número 6. As viúvas negras australianas são sem dúvidas o tipo de ser que ninguém deseja ter por perto, a não ser que essa pessoa seja muito esquisita ou maluca. Essa espécie detém um veneno poderosíssimo que pode ser letal para nós humanos. 
E não é só para a gente que essa espécie gera riscos. Os seus parceiros, inocentemente, acasalam achando que ficarão bem depois de copular. Mas assim que o ato acaba, ela os caça e até devora os coitadinhos. Bizarro, não é mesmo? E como para essa espécie sobreviver vale tudo, as viúvas negras aprenderam a se aquecer no frio. Ao tremer os músculos, a temperatura de seus corpos aumenta, fazendo com que elas fiquem quentinhas em ambientes congelantes. Então, caso você esteja em um ambiente assim, não fique relaxado. Isso não impedirá esse aracnídeo de te encontrar. Número 5. Quem aí lembra do filme Procurando Nemo? O longa ficou famoso por apresentar dois peixes palhaços super fofos embarcando em uma aventura, mas o que a maioria de vocês não sabia é que essa espécie é super perigosa. Além de agressivos quando sentem que seu território está sendo ameaçado, eles são capazes de morder-nos com seus dentes afiados. É isso mesmo, apesar de fofos e super famosos, esses peixinhos não estão para brincadeira. Número 4. Imaginem só uma ameaça que não pode ser vista, mas causa reações físicas que podem fazer você se afogar. Essa é a água viva de Irukandi, uma das mais venenosas do mundo e que mede apenas de 1 a 2 cm de diâmetro. Sua aproximação não pode ser vista por mergulhadores até eles serem atingidos. A espécie é natural da Austrália e costuma se alimentar de peixes, mas ocorrências contra humanos não são raras, e seu veneno que é considerado bastante potente, causa um belo estrago. Havendo relatos de pessoas que perderam a vida ou foram hospitalizadas por cruzar o caminho dessas pequenas aberrações. Número 3. Desde pequenos aprendemos que cobras não são animais para termos contato, e só de falar delas, vários de vocês já estão arrepiados. Mas vocês sabiam que, mesmo a cabeça sendo separada do corpo, ela ainda pode te morder e inocular o veneno? É isso mesmo, meus amigos. Isso realmente é possível, pois assim como outros répteis, essa espécie pode manter seus reflexos por várias horas depois de perder a vida. Então, se um dia precisarem se livrar de uma cobra venenosa, é melhor saber que até sem vida elas são perigosas. Número 2. Os porcos espinhos, apesar de não serem venenosos, podem ser bem perigosos para os predadores que se metem à besta com eles. Vejam só esse leopardo que tenta capturar o porco espinho e acaba tendo seu corpo perfurado pelos espinhos que se soltam facilmente da pele do animal. Além de causar muito incômodo ao perfurar a pele do oponente, esses espinhos podem causar uma baita infecção e levar o indivíduo atingido a um choque séptico. Então, meus amigos... Apesar de a maioria de nós acharmos os porcos espinhos fofinhos, é melhor manter distância deles para não acabar caindo em encrenca. Número 1. Encontrar um camelo sem vida no deserto, à primeira vista, pode até ser um motivo de alegria, visto que essas espécies possuem muita água em seus corpos. Porém, esse é um pensamento insano, e consumir qualquer coisa de um animal em decomposição pode acarretar em envenenamento e fazer com que você passe pelos piores momentos de sua vida. Além disso, quando um camelo parte dessa para a outra, seu corpo se enche de gases e um simples toque pode fazê-lo explodir. Portanto, ao encontrar um camelo nessas condições, é importante resistir à sede e afastar-se caminhando. Obrigado por assistir esse vídeo. Para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.